Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Grimms Märchen. Doch wusstet ihr, dass diese in ihrer Ursprungsfassung extrem gruselig sind? Deshalb haben wir heute für euch vier gruselige Geschichten, aus denen Kindermärchen wurden. Los geht's! Nummer 4. Rotkäppchen. Für uns endet das Märchen so. Der Wolf ist die Großmutter und Rotkäppchen. Der Jäger rettet beide wieder und der Wolf ertrinkt in einem Brunnen. In der Originalfassung bietet der Wolf als Großmutter verkleidet Rotkäppchen die zerschnetzelte Großmutter zum Essen an und fordert sie auf, sich nackt ins Bett zu legen, wo er sie letztendlich vergewaltigt. Hättet ihr das gedacht? Und die Nummer 3. Schneewittchen. Hier endet das Märchen damit, dass Schneewittchen den vergifteten Apfel ist, ins Koma fällt und von einem Prinzen wieder wach geküsst wird. Doch auch hier ist die Originalfassung wieder sehr viel düsterer. Die Königin beauftragt einen Jäger, Schneewittchen zu vergiften und ihre Lunge und Leber herauszuschneiden. Dieser bringt es nicht übers Herz und schneidet diese stattdessen einem Eber heraus. Der Prinz möchte die vermeintlich Tote nun in einem Glassarg im Schloss aufstellen. Ein Sargträger stolpert, der Sarg zerbricht, Schneewittchen fällt das Apfelstück aus dem Mund und sie erwacht zum Leben. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 2 und Dornröschen. Dieses Märchen endet damit, dass Dornröschen hunderte Jahre im Turmzimmer schläft und dann von einem Prinzen wach geküsst wird. In der ursprünglichen Überlieferung wird sie jedoch vom Prinzen im Schlaf mehrmals vergewaltigt und wacht erst auf, als eines ihrer beiden Kinder, welche sie im Schlaf zur Welt brachte, an ihrem Finger saugte. Hm, das klingt irgendwie verstörend. Machen wir lieber schnell weiter mit der Nummer 1, Hänsel und Gretel. Die Hexe heizt den Ofen auf. Gretel soll überprüfen, ob dieser heiß genug ist und schubst letztendlich die Hexe in den Ofen. In einer ähnlichen Erzählung wohnt die Hexe mit dem Teufel zusammen in einem Haus. Der Teufel befiehlt, dass der Junge sich auf einen Zimmerbock legen soll. Die Hexe soll ihm dann die Kehle aufschneiden und ihn ausbluten lassen. Die Geschwister geben jedoch vor, nicht zu wissen, wie dies funktioniert funktioniert, sodass die Hexe dies vormacht und die beiden ihr selber die Kehle aufschlitzen und aus dem Haus fliehen. Passend dazu könnt ihr euch jetzt noch die besten Horrorfilme aller Zeiten anschauen. Dazu einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal, ciao!